こんにちは、月島です。今までモニタースピーカーの i ブオーディオ SC205 を机に設置するときに高さと角度調節の機能を兼ね備えた卓上専用のスピーカースタンドとしてアイソアコースティックス社の ISOL8R155 を使用していました。今回はこちらのアイテムをレビューしたいと思います。目次です。モニタースピーカー設置のポイントスピーカースタンドの仕様と付属品組み立ててみる最後にまとめと次回予告ですそれではモニタースピーカー設置のポイントを見ていきたいと思いますモニタースピーカーを机に設置する場合のポイントは大きく分けて2つあります1自分の座る位置と左右のスピーカーが正三角形になる位置で設置2ツイーターと耳の高さを合わせる左右のスピーカーと自分の座る位置が正三角形を作るように設置するのが理想の設置方法と言われていますまたスピーカーは壁から 1.5 メートル以上離すというセオリーもあるようですがこれはなかなか難しいと思いますのでスピーカーの低音補正機能を利用して補正します理由はスピーカーが壁から近いと低音が大きくなるからですまたツイーターと耳の高さを合わせて設置することも理想とされていますそれを実現するためにスピーカースタンドを使用してスピーカーの高さを調節する形になります次はスピーカースタンドの仕様や付属品を見ていきたいと思いますパッケージの横側には対応するスピーカーが記載されていますパッケージ裏側にはスピーカー設置の際の注意事項などが記載されていますベースパーツとスピーカーを乗せる上部のパーツです長いパイプが4本短いパイプが4本付属していますそして角度をつけるためのパーツが4つ付属していますこれらのパーツが左右のスピーカー分2セットありますこのスタンドは型式に155と記載されていますこれはスタンドの横幅が155ミリであることを表していますスピーカーのサイズによって最適な大きさを選ぶことができます全体のサイズと耐荷重を見ていきます横幅 155mm 奥行き 190mm 高さショートパイプ使用時 95mm ロングパイプ使用時 225mm 耐荷重 18kg モニタースピーカーを低く設置したい場合は短いパイプを使用して高さは 95mm になります高く設置したい場合は長いパイプを使用して高さは 225mm ですパイプは金属製で重たいですスピーカーを乗せるパーツと台座のパーツはプラスチック製です机とスピーカーに触れる部分はゴム製のパーツが装着されています振動はしっかりと吸収してくれると思いますまた余談になりますがロゴの印字が曲がっていてこれは残念だなと思いました次は組み立てて実際にスピーカーを乗せてみたいと思いますす短いパイプを使用して組み立てます組み立て自体は特別な工具も必要なく差し込むだけですがそれなりに力がいります。できました短いパイプですので特にぐらつくこともなく安定していますスピーカーを乗せてみます。スピーカーを乗せるとこんな感じになります
私の机に設置したイメージです次はこちらの長いパイプを使用して組み立てます長いパイプを使用すると横から力を加えた時に結構グラグラしますがスピーカーを乗せると重みで意外と安定しますスピーカーを乗せてみます乗せてみて横に揺らしてみると多少動くのですがスピーカーと触れる部分のゴムもしっかり機能してグリップしています高いモードで使用していた期間もありましたがスピーカーが落ちてくることはなかったですどちらのパイプを使用した時も角度の微調整が必要な時はこのパーツを使用します次はまとめと次回予告です耳の位置とスピーカーの位置にズレがあるとどうしても正確なモニタリングができなくなってしまいます私が使用しているような DTM 用の机の場合はそのままモニタースピーカーを設置すれば左右のスピーカーと自分の座っている位置がちょうど正三角形になるように設計されています一辺が約9 0センチの正三角形でしたイブオーディオの SC205 はサイズが5インチでこの机に設置すると高さがありすぎるので少し下に向ける必要がありこのスピーカースタンドを使用していました使用してみると効果は十分に期待できるアイテムだと思います次回は DTM で曲のミックス作業においてまず避けては通れないイコライザーのお話をしていきたいと思います内容的には私の復習も兼ねて初心者向けにしたいと企画しています。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。<音楽>